హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం టేస్టీ అండ్ సింపుల్గా కలకండ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం అది కూడా విరిగిన పాలతోనండి ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా పాలు ఒక్కొక్కసారి విరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నాకు ఎలా వచ్చిందని కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు మరి ఇంకెందుకండి లేట్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి నేను ఒక లీటర్నర పాలు తీసుకొని కాచాను అనమాట పెరుగు అని చెప్పేసి బట్ ఆ విరిగిపోయి ఒక హాఫ్ గ్లాసు గ్లాస్ అయితే ఏదో ఒకటి చేస్తాం కానీ లీటర్నర పాలు కదా స్వీట్ చేద్దామని ట్రై చేశాను చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ పాలు ఉన్నాయి కదా దీన్ని చిల్లుల గరిటితో కానీ ఒక టీ ఫిల్టర్తో కానీ ఇలా వాటర్ లేకుండా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని ఆ పాలు విరిగి విరిగిన మొద్దు ఉంది కదా దాన్ని తీసేసుకోండి నేను మొత్తం ఇలా తీసుకున్నాను లాస్ట్లో కొంచెం మిగిలిపోతే మిగిలిపోయింది వాటర్కి ఉందని చెప్పేసి దాన్ని టీ ఫిల్టర్తో వడపోసుకున్నాను మీరు ఇలా చిల్లుల గరిటితో అయినా తీసుకోవచ్చు లేదంటే టీ ఫిల్టర్లో కానీ చిల్లులది ప్లేట్ ఉంటుంది కదా దాంతో అయినా సరే వడపోసేసుకుని వాటర్ లేకుండా తీసుకోవాలి చూడండి ఇలా ముద్దంతా వాటర్ లేకుండా గట్టిగా పిండేసుకొని తీసేసుకున్నాను ఇది లీటర్నర పాలది మనకి ఇంత వచ్చిందనమాట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని నాన్ స్టిక్ కడాయి పెట్టుకుంటున్నాను నేను లేదంటే మీరు అడుగు మందంగా ఉన్న పాత్ర పెట్టుకోండి అప్పుడు అడుగంటకుండా ఉంటుంది అప్పుడు ఈ ముద్దను తీసుకొని పాన్లో వేసేసుకోండి వేసేసుకొని హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టేసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉంటుంది అడుగంటుందండి మనకు నాన్ స్టిక్ పాన్ కదా లేదంటే కూడా అడుగు మందంగా ఉన్న పాత్ర తీసుకున్నా సరే మనకు హైలో పెట్టేసుకోండి అడుగంటదు బట్ మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుకోండి దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు దీన్ని ఇలా మనం ఉడికించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా బాగా కలుపుకోండి చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత అప్పుడు కొంచెం ఉడుకుతుంది కదా మీరు కావాలంటే ఇది చేసుకోవాలంటే విరి విరిగిన పాలే కాదు ఫ్రెష్గా ఉన్న పాలు తీసుకుని అవి గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని బాగా ఉడుకుతున్నప్పుడు కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుని కలుపుకుంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు మనం అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అలా కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం దగ్గరికి వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ కప్పు బెల్లం వేస్తున్నాను నేను హాఫ్ కప్పు బెల్లం హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే మొత్తం వన్ కప్ షుగర్ కానీ వన్ కప్ బెల్లం కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కొంచెం ఇది కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే నేను బాగుంటుందని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ బెల్లము షుగర్ అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఈ బెల్లం అంతా కరిగేటట్టు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దీంట్లోకి బెల్లము పంచదార అంతా కరిగి అది కూడా దగ్గరకు వచ్చేసే వరకు ఇప్పుడు పలచగా ఉంది కదా అది కూడా దగ్గరకు పడే వరకు ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోండి సరిపోతుంది మనకి చూడండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత ఎంత బాగా వచ్చిందో చూసారు కదా ఇది అయిపోయిందండి అయిపోయిందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం ఇలా కలుపుకుంటుంటే అడ్జస్ట్ దగ్గర గట్టిగా అతుక్కుంటుంది చూడండి అలా అయితే అయిపోయినట్టే మీరు కలుపుకుంటున్నా సరే ప్యాన్ కూడా పట్టదు అనమాట చూడండి ఎలా విడిగా వచ్చేస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది కదా నేను కలుపుతుంటే ప్యాన్కి అసలు అతుక్కోదు అనమాట ఇలా వస్తే మనకు అయిపోయినట్టే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసుకుని దాంట్లో స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి ఇలా ప్లేట్కి నేను కొంచెం కొద్దిగా ఒక పావు స్పూన్ కూడా లేదు కొద్దిగా నెయ్యి గ్రీజ్ చేసుకున్నాను తర్వాత దీనిలోకి ఈ మనం ఈ కలకండ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ కలకండ్ అంతా వేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం అంతా వేసేసుకోండి వేసేసుకొని గరిటతో స్ప్రెడ్ చేసుకోండి మరీ పలచగా చేసేసుకోకండి కొంచెం మందంగానే స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం పీసెస్ కట్ చేసుకుంటాం కదా కలకండ్ పీసెస్ మరీ పలచగా చేసుకుంటే సరిగా రావన్నమాట ఇలా కొంచెం మందంగా ప్రెస్ చేసుకొని గరిటతో ఇలా అద్దుకోండి అన్ని వైపులా సమానంగా వచ్చేటట్టు ఇప్పుడు దీన్ని ఒక వన్ అవర్ పక్కకు పెట్టేసుకోండి గట్టిగా అయిపోతుంది లేదంటే మీకు మాకు ఒక పలచగా ఉందనిపిస్తే కనుక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా సరే గట్టిగా అయిపోతుంది చూడండి ఒక వన్ అవర్ పోయిన తర్వాత ఇది కొంచెం గట్టిగా అయింది నేను ఒక చాక్ తీసుకుని దానికి కొంచెం నెయ్యి రాసుకుని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం నాకు ఇంకా కొద్దిగా మెత్తగానే ఉంది ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా సో వన్ అవర్కి అంత త్వరగా గట్టిపడలేదు మీరు కావాలంటే ఇంకా గట్టిగా కావాలంటే ఆ వన్ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది అప్పుడైనా పీసెస్ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా మనకి ఈజీగానే పీసెస్ వచ్చేస్తాయి ఇలా పీసెస్ కట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను కొన్ని కాజు తీసుకుని ఒక్కొక్క పీస్ మీద ఒక్కొక్క కాజు పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం కాజులన్నీ ఒక్కొక్క పీస్ మీద ఒకటి పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని స్పూన్తో పీసెస్ తీసేసుకోండి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం మెత్తగా
చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి పాలు విరిగిపోయినప్పుడు వేస్ట్ చేయకుండా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేస్తే మళ్ళా మళ్ళీ చేసుకోవాలనుకుంటారు పాలు విరిగి కాకపోతే ఫ్రెష్ పాలతో కూడా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు సేమ్ చెప్పాను కదా మరిగించేసుకొని అవి బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకుంటే విరుగుతుంది దగ్గర పడిన తర్వాత సేమ్ ఇలాగే బెల్లం షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటే సేమ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు బాయ్ అండి ఇంకొక రెసిపీతో క